Yes, 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 ዘግጅታችንን በስልክ ለምትከታተሉ ቁጥሩ 4013470175 በድጋሚ 4013470175 ዘግጅታችንን በኢንተርኔት መከታተል ለምትፈልኩ አድራሻው www.eprp.com መሆኑን እንገልጻለን ዛሬ ታሳሳ 13 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ነው እለተ ገብርኤል አድማጮቻችን እንኳን ለታላቁ የቁልቢ ቢ ገብርኤል አدرسቻችሁ እንደምትሰምታችኋል ዛሬ ዝግጅታችንን በዜና እንጀምራለን ከዜናው በማስከተል ሳምንታዊ የዜና ዘጋባ ዝግጅታችን ይከተላል ከዘጋባው ቀጥሎ ዘረኝነት ጉራና ቅልጣምነት ነው እንዲሁም ሰው ይወስ ሞቱ ብረቱ ግን ቀርቷል በሚል ርስ ከዝግጅታችን ክፍል የቀረቡ ጽፎችን እናከታተላለን በየማሉ ከዲሲታስ ፎርስ የኢትዮጵያ ድንበር ቆርሳ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ እናሰማለን አድማጮቻችን ለዛሬ ዝግጅታችን በየማሉ የምናሰማው ሙዚቃ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከዚህ ዓለም በመውት የተለየንና በዛሬው ለት ቀብሩ የሚፈጸመው የወንድማችንን የቴድሮስ ምትኩ ድንቅ ስራዎች ይሆናሉ አሁን ወደ ዜናው አድማጮቻችን በድጋሚ እንደምን ሰምታችኋል የፍሎታ ህብረት የአባ ድምጽ የዛሬ የታሳሳ 39 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ዜናዎችን አሁን ያሰማል በቅድሚያ ግን አርስተ ዜናዎችም የወያኔና የሻቢያ አገዛዞች አሁንም ጋዜጠኞችን በማሰርና በማስተዳደግ ግንባር ቀደምናቸው ተባለ የወያኔ ቡድን ለመጪው የመርጫ ድራማ ካድሮቹን ከወዲሁ እያሰማራ ነው ወያኔ የጦር አሉቆቹን በአበልና በግብዣ እያንበሸበሸ ነው የወያኔው ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ የገጣጣማቸው አውቶቡሶች ከግማሽ በላይ ቆመዋል። የወያኔና የሱዳን ክፍለ ጦሮች በጋራ ድንበር ለመጠበቅ ሚስትራይ ስምምነት አደረጉ። የደቡብ ሱዳን ቀውስ አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚሉት ናቸው ለነኝህና ለሉይ ዜናዎች ዝርዝሩን እንደሆነ። ለነጻው ፕሬስና ለጋዜጠኞች መፍት መከበር የሚከራከረው ድርጅት ሲፒጂ እንዳስተዋወቀው አሁንም ወያኔና ሻቢያ ጋዜጠኞችን በማሰርና በማስተዳደር ግንባር ቀደም ለጋዜጠኞች ምቹ ሁኔታን ባለመፍጠር ደግሞ በአለም ከተመዘገቡ የመጨረሻ 10 አግሮሽ ተርታጉስ መቀመጣቸው ገልጿል። የጋዜጠኛ መፍት ተንከባካቢ ድርጅት ሻቢያ አሁንም ብዙ ጋዜጠኞችን በማሰር ካፍሪካ መሪ ቦታውን ሲይዝ 22 ጋዜጠኞችን ማሰር ብቻ ሳይሆን አንዳቸውንም ለይስ ሙላ ፍርድ ቤት እንኳን ያላቀረበ አምባግነን ቡድን ያሳየ ሲሆን ወያኔ ከሻቢያ ቀጥሎ ሁለተኛ ቦታን በመያዝ ሰባት ጋዜጠኞችን በሕገ ወጥ መንገድ ይዞ ማሰሩን ግልጽ ያደረገ ሲሆን ግብጽ አምስት ጋዜጠኞችን በግፍ በማሰር ካፍሪካ ጸረ ሚዲያ ሶስተኛ ቦታ ይዛለች CPJ አመት በገባና በወጣት ቁጥር ጋዜጠኞችን የሚያስሩ አግሮችና አገዛዞች ምንም ለውጥ ለማምጣት ፍላጎት እንደሌላቸው በመግለጽ ከፊት ሰደዱ ጋዜጠኞችና በየአግሮቹ ካለው አፈና ለማወቅ መቻሉ ጋዜጠኞችን በማስተዳደር ወያኔ ግንባር ቀደም ሆኖና ከአለም ጋዜጠኞችን ከመያሰዱት አግሮች የመጀመሪያ አምስት አግር ተርታብ ውስጥ ያለመሆኑ መገልጿል ወያኔ አንባው ተመልኩ ያሰርኳቸው ሽብርተኞችን ነው ይበል እንጂ ጋዜጠኞቹ በአገዛዙ ላይ በጻፉ ትችት የተነሳ መታሰራቸው የፖለቲካ ፍርድ ቤቱ የረጅም ዘመን ስር እንደሚበየነባቸው ይታወቃል የወያኔ ቡድን ለመጪው የወያኔ ምርጫ ድራማ በማለት ከፍተኛ ወጪ ማውጣትና የቤት ለቤት ክስከሳና ማስፈራሪያ መጀመሩ ታወቀ 
በአዲስ አበባ ከተማ በተጀመረ በዚህ ከስካሳና ማስፈራራ የወያኔ አባ ያልሆኑትም ሆነ ያልሆኑትን በመርጫ ድራማ ወቅት ወያኔን እንዲመርጡ ከወዲው ማስተማማኛ እንዲሰጡ እየተጠየቁ ማራጨው ታውቁ አለ ተመዛሳይ ከስካሳም በእያካባቢው ለማድረግ ወያኔ ካድሮችን ስልጣና እየሰጣቸው መሆኑ ሲታወቅ ወያኔ ሁሉንም በጁ ሁሉንም በደጁ ባደረገበትን የመርጫ ድራማ ምን ይምጣ ብሎ ምን ይመጣል ብሎና ምን አስክቶት ይሄን ርምጃ እንደወሰደ ብዙዎችን ይያነቃቀረ ነው የወያኔ ጥራሉቆችን ለማባበልና ታማኝነታቸውን ለማረጋገጥ ወያኔ በየጊዜው ግብዣና ድግስ ማድረጎ የተለመደ ተግባሩ ሲሆን ሰሞኑን ካየር ኃይለ አዛጅነት በተነሳው በጦራለቃ ሞላ ኃይለ ማርያም ምትክ ከሳሙራይ ዩኒስ ጋር ባለው መከራረብ ያየር ኃይለ አዛጅ ተባለው የጦራለቃ አደም አመር ልዩ ልዩ የጦር ክፍሎችንና ከአምሳ በላይ ከሚሆኑ የጦራሉቆችና ከፍተኛ መኮንኖች ጋር በመሆን ጉብኝት ያደረገ ሲሆን ጉብኝቱ ብረታብረት ኢንጂነሪንግ የተባለውን ወያኔ ኩምባሪ ያን ያጠቃለለ እንደነበርና በጉብኝቱ ተሳታፊ ለሆኑ ሁሉ ተቀም ያለ አባልና ይክስ ገንዘብ እንድታደላቸው ታውቋለ የሆዴዶ የጦራለቃ የምራብዝ ዛዛጅ የተባለው የጦራረቃ ብርሃኑ ዱላ የምራብዝ የተመሰረተበትን አስረኛ በጥም ማለት በከፍተኛ ወጪ የተሞላቀ ከግብጫ ባህር ዳር ውስጥ ማድረጉ ታውቋለ ከወያኔ ንግድርጅቶች አንዱ የሆነውና የወያኔ መሪዎችን አዞትሩ ከመደሰኩሩለት አንዱ የሆነው በጦራለቃ ከንፈ ዳኛው የሚመረው ብረታብረት ኢንጂነሪንግ የሚያመርታቸው ቃዎችና የሚገጣጣማቸው አውቶቡሶች አብዛኞቹ በወራትና በትክክለ ተመታቱ ተበላሽተው ይወደቁ መሆናቸው ታወቀ ብረታብረት ኢንጂነሪንግ ከዚህ ቀደም በግዳጅ ለከተማ አውቶቡስ በማለት ላምበስ አውቶቡስ በግዳጅ ከሸጠለት የከተማ አውቶቡስ ከግማሽ በላይ በብልሽት ምክንያት መቆማቸው ሲታወቅ የመከላካ ኢንጂነሪንግ ባለስልጣኖች አውቶቡሶቹ በመለዋወጫ አጥረት ምክንያት ብቻ ነው የቆሙት መለዋወጫ ለማስመጣት ደግሞ የባንክ የውጭ ምዛሪ አልሰጠንም በማለት ችግሩን ያጣሉት እንጂ አምበስ አውቶቡስ ግን አውቶቡሶቹ ወጥሮም ተገደን የገዛናቸው ነው ማለት አስተያየተዋል የወያኔ ብረታብረት ኢንጂነሪንግ ግጣጥሞ ያቀርባቸው መኪናዎች በሙሉ በየመንገዱ እየተገጠሩ መሆናቸው ሲታወቅ ወያኔ ታብረት ኢንጂነሪንግ ግን ዋና የንብረት መሰብሰቢያ ለማድረግ ያወጣው ንግድ የሚያመርተው ምርት ጥራት ለሽና በደረጃት ውስጥ እጅግ በተስፋፋው ሙስኝነት የተነሳ ምንም ሻሻል የተሳነውና ይሉኮንም በግልጽና በስውር ያገዛዙን ድጎማና ተቅማጥሞችን መሰብሰብ ብቻ ስራተኞች መሰብሰቡ ስራተኞችና ሐላፊዎችን እያስከፋ መሆኑ ታውቃለ አድማጮቻችን ይዜና የሚተላለፍላችሁ ከፍኖተ ህብረት የሃፓ ደምጽ ነው የወያኔ ቡድን መሪዎች አንድ ዘሬ በላይነት ያለበትን ዘረኛና አንባገነን አገዛት እድሜ ለማስከተል በየጊዜውና በየወቅቱ ለትግራይ ብቻ አይደለም ጦራረቃነት ማድረግ ሲያድሉና ልዩ ልዩ ጥማጥሞችንም ሲሰጡ መቆያቸው መቆየታቸው የሚታወቅ ሲሆን አሁን ደግሞ ይህን አስተራር በሰፊው እየተሰራበት መሆኑና በአዲስ አበባ ከተማ ቤት ለፈረሰባቸው ሰዎች ተብሎ ተከልሎ የተቀመጠው ቦታ አምስት ወያኔ ጦራሉቆችን በመውሰድ ባለ 12 ፎቅ ህንፃ በ200 ሚሊየን ብር ሰርተው የግንባታውን ሂደት በማጣናቀቅ መስታወት እየገጣጠሙ መሆናቸው ታውቋል። ቤት ለፈረሰባቸው ሰዎች ይሰጣል የተባለው ቦታ በስቱዲዮ ማጣቢያ ከጉምሩክ ዋና ጥፋት ቤት ፊት ለፊት የነበረ ቦታ እንደነበረ ተጠቁሟል። የወያኔ መሪዎች ውስና ንውን ዋጋለም በማለት የፖለቲካው ዝግባቸውን እልባት መስጫ ያድርጉ እንጂ ወያኔ የጦር አለቆቹ የህንፃ ግንባታን አስመልክቶ የተጠየቀ ወይም ያናገራቸው የወያኔ መሪ እንደሌለ ታውቃለ ከወያኔ መከላካያ ሚኒስትሩ ውስጥ የተገኘው መረጃ እንዳመለከተውም የወያኔ ቡድን ከሱዳን ጋር አንድ አገዛዝ ልዩ ልዩ ስምምነቱና ውሎችን የተፈራረመ ሲሆን ሰሙንም ደግሞ ከሳምንት በፊት በወያኔው የሱላ ጠቅላይ ሚኒስትር በኃይለ ማርያም ደሳለኝና በሱዳኑ ፕሬዝዳንት በኡመር አልበሽር መካከለ የተፈረመውን የደንብር ውልና የደህንነት ስምምነት መሰረት በማድረግ የወያኔው 24ኛ ክፍለ ጦር አዛጅ የትግራይ ተወላጁ ኮነሌል ጸጋ የተወልደ በሱዳኑ 22ኛ ክፍለ ጦር አዛጅ ከመጀር ጀነራል ኢብራሂም አሊ ጋር ሚስትራይ ስምምነት ማድረጋቸው ታውቋል በስምምነቱ መሰረት በጎንደር በኩል ያለውን የሱዳንና የወያኔን ድንበር በጋራ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን የሱዳን ጦር ኃይልም ለማናቸው ሙጊያ እገዛን ያረግ የሚጠይቅ ነው ለዚህ ስምምነት ወያኔ የሚከፍለው የድንበር መሬት ግን አልተገለጸም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሰሞኑ ብዙ ምእመናን ጆሮ የሳበ ጉድ አስደምጣለች በኢትዮጵያ ሙስና ለመዋጋት በማለት በቤተክና ለቤተክህነት የሚሰጡ ገንዘቦችን ሆነ ስጦታዎች ሁሉ ደረሰኝ እንዲቆረጥላቸው ተብሏል። ቤተክህነት ጉን ያወጣቸው በርግጥ ሙስና ለማጥፋት ሳይሆን በየቤተክርስቲያኗ በየደብሩ የሚገባውን የገንዘብ መጠን ወያኔ በቀላሉ እንዲቆጣጠሩ ለማድረግ ሁሉ ተጠቅሶበታል። ብዙ መናን ግን የቤተክርስቲያኑ መሪዎች የመጽሐፍ ግን እየሻሩ ነው በማለት በተክዛብየርን በፍቅርና በእምነት የፈጣሪ ህግ ብቻ የሚሰራበት ቦታ መሆኑ እየታወቀ በራያ እግዚአብሔር የሌላቸው ካትሮች በየቤተክርስቲያኑ ወመበደብ 
ከተራቄስ እስከ ጳጳስ ድረስ ካባለባሽ ካድሬ ይወሩ በመምጣት ቤተክርስቲያኗን ችግር ላይ መውዱካልና የቀኝ ጅህ የሚሰጠውን ግራጅ አየ ወይም ይሎን የውን ጌልቃል እንዲሻር ማድረጋቸው አሳዛኝ ክስተት መሆኑን ይናገራሉ። የወያኔ ቡድን ሐሳብን በነጻነት መግለጽ እንገድቦ ላገዛቱ ትችትና ትትች ታይጹ ፈጻፉ ጋስጥኞችን ሽብርተኛ በማለት ትም ለዚህ ተብሎ ወጣ ሀገርም ተንጥርሶ ጋስጥኞችን በስር ቤት ማሰቃይቱ የታወቀ ተግባር ሲሆን በዚህ የወያኔ ሸርና የፖለቲካ ደባይ 14 ዓመት ስር የተፈረደበት ጋስጥኛ ውብ ሸጣየ በኩላሊ ትምህም እየተጠቃየም ሆኖና ለህግምና በማለት ከዘዋይ እስር ቤት ወደ አዲስ አበባ ቃሊት እስር ቤት መጥቶ የነበረ ሲሆን አሁን ግን መልሶ ወደ ዙዋይ እስር ቤት እንደመለሱትና በኩላሊ ስደሽታ ቢሰቃየም አገዛዙ ምንም አይነት የህግምና አጥታት ለማድረግ ፈቃደኛ ያለም ሆኖ ማሳይቷል ወያኔ ይህ በሰርቤት ያለው የፖለቲካ አስተያየቶችን ማሰቃየት ስራዬ ብሎ ያዘው ሲሆን መምህር በቀለ ድርባም በጠልና ታሞ ያለ ህክምና እየተሰቃየ ነው ታውቃለ ሁለተኛ ሳምንቱን ያስከተረው የደቡብ ሱዳን ቆስ ሰላማዊ መንገድን በግግር ለመጨረስ ሰላማጣፍ ማህበረሰብ በሁሉ ማጣጫ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን በተለይ አፍሪካ ህብረት በኢጋ በኩል ጥረቱን ጀምሯል። የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው ኃይለማርያም ደሳለኝ ሐሙስ ለት በደቡብ ሱዳን ጁባ ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ከሲልቫ ኬር ጋር በዝግ በር ንግግር ማረጋቸው ሲታወቅ በተመሳሳይ ተልኮም የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሩታ ኬንያታም ጁባ ገብተዋል። የአውሮፓ ህብረትም አንዴ ሉካም ቡድን በአሌክስ ሮደርስ ፈሪነት ወደ ጁባ ያመራ ሲሆን ቻይናም አንዴ ሉካም ቡድን ወደ አፍሪካ እልካለ ወላለች የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንትም ሆነ ያማጽያኑ መሪ ለደቡብ ሱዳን ችግር መነጋገር ብቻኛ አማራጭ መሆናቸው ይግለጹ እንጂ ሪክ ማንቸር የታሰሩት የፖለቲካ አስተያየቶች ሁሉ ከነገግሩ በፊት ምን ሊፈቱ ሲጠይቁ ሲልቫ ቤርክን ለነገግሩ ምንም አይነት ቅርማ ሁኔታ መቀመጥ የለም ባይናቸው ሁለቱም ሆነች የሰላም ንግግር ከመጀመራቸው በፊት ወታደራዊ ዝውታቸውን ለማጠናከር ውጊያውን እንደቀጠለ ሲሆን የደቡብ ሱዳን ወታደሮች ሮብለት የቦር ከተማን ካማጽያ ልጅ መንጠቃቸውና በረዳጃፍቷም የበለጸገችውን ግዛት ዋና ከተማ የሆነችው ባንቲው ነው ለማስለቀቅ ጥረት መጀመራቸው ተሰክቧል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ባንኪ ሙን ቀውሱን ባስቸኳ እንዲቆምና የሰላማይ ሰዎች ግድያ ዲገታ ሲጠይቁ የሮማ ፓፓስም ለፈረንጆቹ ገና ቡራት እየተሰጡ ደቡብ ሱዳንን ማሰባቸው ታውቃለ የደቡብ ሱዳን እስካሁን ድረስ በሺ የሚቆጠሩ መገደላቸውና በሺ በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ከኑሮ መፈናቀላቸው ሲታወቅ አንዳንዱ ግድያ ከዘርጋ የተያዘ መሆኑ ቀውሱን አሳሳቢ አድርጎታል አርበለት የምስራቅ አፍሪካ መሪዎች ከኬና ናይሮቢ እንዳስተዋወቁት በአመጽ አይል መንግስት መገልበጥ እንደማይቀበሉት በመግለጽ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ካማሲያኑ መሪ ጋር የተቆሰመምነትን አድርገው የሰላም ንግግር በአራት ቀን ውስጥ እንዲጀምሩ ጠይቀዋል። ይካሉ ነገር እንርምጃ እንወስዳለን ይበል እንጂ ምን አይነት እርምጃ እንደሚወስዱ ግልጽ አላደረጉም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጠጣው ምክር ቤትን ኮኮንጎ ሪፐብሊክ ከሚገኘው ሰላም አስከባሪ ኃይሉ የተወሰኑን ወደ ደቡብ ሱዳን ጁባ በማዛወር የተባበሩት መንግስታት ቢቢን ውስጥ መጠለያ ለጠየቁ 61 ሺህ ዜጎች ተበቃ ይያደረገ መሆኑ ገልጿል የደቡብ ሱዳን መንግስት የምስራቅ አፍሪካ መሪዎች ያቀረቡለትን የተክሳቁምና የሰላም ሐሳብ እንደሚቀበሉና በደዳጃፍ የበለጸገ የበለጸገቹ ወደ ባንቱ የሚያደርገውንም ዘመቻ ደጋታና ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ከመንኛው ማማጽ ያልጋር ለመነጋገር ፈቃደኛን ይበል እንጂ ያማጽያኑ መሪ ሪክ ማንቸር ድርድርና ተኩስ ማቆሙ የተሟላ አምነት እንዲኖር ያስፈልጋል ማለት ለጥሩ መሰጠዋል አርበለት በላይኛው ናይል ግዛት ባለችው የደዳሽ ከተማ ማላካ ውስጥ ከባድ ውጊያ እንደነበረም ታውቃለ ሁለተኛ ሳምንቱን ያዘው የደቡብ ሱዳን ቀውስ ካንድ ሺህ በላይ ህይወትን ይበላና ካንድ 121 ሺህ በላይ ተፈናቃዮችን የፈጠረና 63 ሺህ የተባበሩት መንግስታት ግቢ ውስጥ የጣለ ቀውስ ይሁን እንጂ ልባት የማግኘቱ ሁኔታ እያጠራጠረ እና ወደ እርስ በርስ ጦርነት እያስገባ መሆኑን ታውቃለ በመጨረሻም ዜና አረፍት በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የራሱን ታሪክና አሻራ ያሳረፈው ታዋቂ ሙዚቀኛና ሳክስፎኒስት ቴድሮስ ምትኩ ከዚህ ዓለም በመጣ ተለይቷል። ቴድሮስ ምትኩ ዘመናዊ ሙዚቃን ከኢትዮጵያ ህይወት ጋር ለማቆራኘት የጣረና የዘመናዊ ሙዚቃ አድገትን በአገራችን ከከፍ ያደረገ ሙዚቀኛ ነበረ። የቀብሩ ስነ ስርዓት በዛሬው ለት ጸሎትና ፍታቱ በደብረ ሰላም ቅድስ ማርያም ቤተክርስቲያን ተካይዶ የቀብሩ ስነ ስርዓት ደግሞ ሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ በሚገኘው ጌት ኦፍ ሄቨንስ መቃነ መቃብር ተፈጽሟል የትኖተ ህብረት ያፓደምስ ለዚህ ታላቅ ሙዚቀኛ ቴዲ የተሰማንን ሀዘን እየገለጸን ለቤት ሰቡ መጽናናትን ይመኛል ነፍስ ይማር የፍኖተ ህብረት ያፓደምስ የዛሬ ፕሮግራሙ የመሸጋገሪያ ሙዚቃዎችን በሙሉ መታሰቢያነቱን ለዚህ ታላቅ የኢትዮጵያ ሙዚቀኛ ባለውታ ያደርጋል
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደብረሃይል ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል መንፈሳዊ ትሪ እኔ በእግዚአብሔር ፍት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን በሙሉ በመጀመሪያ መንፈሳዊ ሰላምታችን ይدرسቹ የዘንድ ነው የታሐሳስ ገብርኤል የንግስ ባል እሁድ ታሐሳስ 20 ወይም ዲሴምበር 29 ቀን ነገ በሰዋል ሊቀነጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራንና በርካታ ምዕመናን በሚገኙበት ከሌሊቱ 3 ሰዓት ኤኤም ጀምሮ እስከ ቀኑ 1 ሰዓት ፒኤም በታላቅ ስነ ስርዓት ይከበራል። እንዲሁም በለተቀኑ ቅዳሜ ታሳስ 19 ወይም ዲሴምበር 28 ከንጋቱ 5 ሰዓት ኤኤም ጀምሮ የመሐለትና የቅዳሴ አገልግሎት ተከናውኗል። ኑ የእግዚአብሔርን ስራዩ በሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል መሰረት የደስታውና የበረከቱ ተሳታፊዎች ተሆኑ ዘንድ መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር አምላክ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያንና ኢትዮጵያን ይባርክ ህዝባንም ከጥፋት ይጠብቅ አሳሱ አታርሱ ነገ ታሳሳያ ወይም ዲሴምበር 29 ቀን ከጧቱ አምስት ሰዓት ጀምሮ አድራሻ የደብረሃይል ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል አስተዳደር 2601 ይባርክ ስትሪት ኖርዝ ኢስት ዋሽንግተን ዲሲ 20 018 በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደብረሃይል ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል አትላንቲክን ተሻግሮ ትኩስና ጤናማ የሐበሻ ምግብ ማግኘት ደስ ሲል አቦን አቦን መልካም ምግብ ቤት ማል ከተማ ሲልቨር ስፕሪንግስ 8626 ኮልስቪል ላይ እንገኛለን አቦን ከቤተሰብ ከልጆቹና ከጓደኛው ጋር ከተፍ ያቦን መስተንግዶ ተፈጥ ከፍጥረኛው ጋርማ እርሶ ይምጥንጂ መጎራረስ ነው አቦል መልካም ያበሻ ቡና ባክብሮት ፍት ይያሉ ቢፈልጉ በሬስቶራንታችን ይስተናገዳሉ እቤት ሰው ቀርቷል ካሉ ይዘውት በሄዱም ትኩስ ነው አቦል መልካም እንደስ ነው መልካም ነው ክትፎ ጎረድ ጎረድ ጥብስና ፍርፍር የበጎጣችን ገብታው ሁሉ ሲጥም ሲልቨር ስፕሪንግ 8626 ኮለስቪል ላይ ፕሪስካም አቦል መልካም የሕክምና አገልግሎት ማስተዋቂያ የውስጥ ሕክምና ስፔሻሊስት በሆኑት በዶክተር ሚካኤል መንገሻ የሚመረው የዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ኬር በሲልቨር ስፕሪንግ ላቶችና ማናቸው ምድሚያቸው ከ13 አመት በላይ ነው ወጣቶች የሕክምና አገልግሎት ለመስጠት እጅግ አመች ሆነ በውጭን ላይ በማካሄድ ላይ ይገኛል በተለይ በጃንዋሪ ለሚጀምረው መጠነሰፊ ያፎር ደብል ኬር የክምና ሽፋን ምክንያት በማድረግ ሙሉ የኤሌክትሮኒክስ የክምና መረጃ አያያዝ ስርዓትን ለመዘርጋት ተሙማን ከቤታቸው ሆኖ በኢንተርኔት አማካይነት የብርመና ውጤታቸውን የጤና ጥያቄዎችንና የክምና መረጃ የሚያገኙበትን ቀጠሮ የሚያስዙበትን ዝግጅት አድርጓል። እርሱም ለማንኛውም የውስጥ ህክምና ፕራይመሪ ኬር ክትትል ለስራ በተለይም ለታክሲና ሲዲኤል አመታዊ የመርመራ ህክምናውን ለማሟላት ወደ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ኬር በመቅረብ አገልግሎት ያገኙ ማናቸውንም ኢንሹራንስ እንደሚቀበሉና ኢንሹራንስ ለማይኖራቸው ባለስተኛ ዋጋ የላቦራቶሪ ምርመራን ጨምሮ አገልግሎት እንደሚሰጡ ዶክተር ሚካኤል መንገሻን ያሳውቃሉ። ኑና ይጎብኙን በአገልግሎታችን ይለካሉ። ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ኬር የበረለጠ መረጃ ለማግኘት በስልክ ቁጥር 240 833 8014 በሰላሳት ከጠዋት ከ9 ሰዓት ኤም እስከ 5 ሰዓት ፒኤም ከሰኞ እስከ ቀዳሜ ይደውሉልን የዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ኬር አድራሻ 11 303 አምሃርስ አቬኑ ስዊት ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ 20902 አባይ የምግብ አደባባይ አባይ ንበተተ አይኖ ቢመለከቱት ጥስ ብቻ አይደለም እንፋሎትም እንጂ በመቀጣምቆ ሲተን የመጪ ወራቶችን እንደወጡ በስጋ ለነዛመድ ወለነግባ ፍርማው ከመድረቁ በዚህ ወደ አባይ ገበያና ምግብ ቤቱንና በዚላ ይፈርሞ መንጊዜም በረዶ አለካው ትኩስ የስጋ ዘር የሚያገኙት ባባይ ገበያና ምግብ ቤት ተብሎ የተነገረለት ለጤንነትም ታስቦ በጥንቃቄ የሚሰራ ምግብ ባባይ ገበያና ምግብ ቤት ብቻ ነው ተብሎ በዜና አውታር እየተመሰከረለት በደንበኞች ጥያቄ ያሳዱለት እንደ 13ኛ ወር ተጨማሪ የምግብ አይነት ሆኖ መንጊዜም በመገበታችን ይኖራል 
የዘዞን እንደም ያቆ ቀን ታታከል ተረተር የለነም ያባይን መግቢ በላ የዘላለም ጤንነት ያገኛልና አባይ የመገቡ አደባባይ ለበል ተመረጃ በ703 998 53 22 ይደውሉልን በተብዲ ውስጥ እንደና ተወዳጅነትን ያተረፈው የአሲኒያ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት በንጽህናና በባለሙ ያዘጋጁ ጣፋጭ የሶምና የፍንስክ ምግቦችን በጥራት ማቅረብ መከተሉን ይገለጥን የጋምቤላ ስፖርት ባርም ማንኛውም የስፖርት እንቅስቃሴን ማሳየቱን ከሰኞ እስከ አርብ ከ4 ፒኤም እስከ 8 ፒኤም የሃፕ አወር እንዳለው የመኪና ማቆሚያ ከሬስቶራንቱ ጀርባ እንደለብም ሆኖ መንገጻለን አሲኒያ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት የቢሮ ክፍሎችን ለኪዳይ የሚሆኑ የመሰብሰቢያ አዳራሽቱም እንዳሉት ይገልጻል ታፋጭ ምግብ በልቶ ለመዛናት ያፍሲኒያ ሬስቶራንት አድራሻችን 82 21 ጆርጂያ አበኑ ስልክ ቁጥራችንም 301 562 59 11 ነው ዘወትር አርብና አካዳሚ ታዋቂው ድምጻዊ ደረጃ ደጋፋው ዲም ስማለም በርጋና ሳስተውልሽ በርጋ ባቢሲኒያ ሬስቶራንት ያስደስቷቸዋል ያፍሲኒያ ሬስቶራንት ሳምንታዩን የዜና ዘጋባ ትንታኔያችን አሁን ይከተላል ሁለት ከፍተኛ የባዲን ባለስልጣኖች ድንገት ተባረሩ የወያኔ ባለስልጣናት መካከል የተጀመረው የመጣላለፍ ፖለቲካ ውጤት ነው ተብሏል በጭንቀትና በውጥረት በሲራና በመጣላለፍ በተንኮልና በሸርት ሆታት ሆይ የታመሰ የሚገኘው የወያኔ ቡድን በአንድ ሳምንት ውስጥ ሶስት ከፍተኛ ባለስልጣናትን ካላፊነታቸው ማንሳቱ ባባሎቹ ጭምር መነጋገሪያ ሆኖ ሰምቷል ወያኔ አባላት መካከለ የተጀመረው ጉሽማ ለባዲንና ለሌሎች ተለጣፊ ድርጅቶች እድል ሰጥቷል ተብሎ በተወራ በጥቂት ወራት ውስጥ ወያኔ አባላት ውስጥ ችግሮቻቸው ለጊዜው ወደ ጎን በማድረግ ወሰዱት የመልሶ መቆጣጠር ዘመቻ ባሆነ ወቅት የባዲን ነባር ሰዎች ይያሳፈፏቸው ሆኖ በይፋ ተነግሯል አማራ ክልል ፕሬዝዳንት ብዬ ሆኖ ከ10 አመት በላይ ያገለገለውና ከመለስ ጋር ሳትና ጨድ ሆኖ የነበረው አያሌጎ ወዘይ በአርዳክ ከተማ ተደረገ በተባለ ግምገማ መረረኝ ሰለቸኛ አቃተኝ ብሏል በሚል ከስልጣኑ የተነሳ መሆኑ ታውቋል ነበር የሄድን ባዲን ታጋይ ናቸው በተባሉት መካከለ አንዱ የነበረው የሆይ አማራ ክልል ፕሬዝዳንት ብዬ ሆኖ ለብዙ አመታት ወያኔ ሲያገለግል የቆየው አያሌጎ ወዘይ ወያኔ ባለስልጣና ዘንድ በበጓን የማይታይ እንደነበርና አንድ ዶክተር ለሶስት ወራት በቁምስር ላይ እንዲቆይ ተደርጎ የነበረ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተቃውሞ በማድረጉ ወያኔ ባለስልጣናት ክፍኛ ጥላቻው ስከፍቶ እንደነበርና ከስልጣኑ እስከተወገደበት ባለፈው ሳምንት ድረስ ባይነቁራኛ ሲተበቅ ቆየ መሆኑን ቅርበት ያላቸው ወገኖች ይናገራሉ። ሰሞኑን መተካካት በሚል ሰበብ በግምገማ የተነሳው ያሌጎ በዚህ ባንድ ዶክተር ከጎንደር ተቆርሶ ለትግራይ የተሰጠቱን ወረዳዎች አስመልክቶ ተቃውሞ ማንሳቱ ሲነገር የቆየ ሲሆን በዚህ ምክንያት በተለይ ከሁለት አመት በፊት ከማንም ሰው ጋር እንዳይገናኝ ተከልክሎ ከስልጣኑ ተነስቶ ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ መጥቶ በቅሎ ቤት አቅራቢያ ጠመንጃ ያዥ ጀርባ ባንድ ትልቅ ቪላ ግቢ ውስጥ ለሶስት ወራት በቁምስር ላይ እንዲቆይ ተደርጎ እንደነበርና ይንን ተከትሎ በባዴን ነባርና አፍለኛ ካድሮች ዘንድ ቁጣ በመቀስቀሱ ከቁምስር ሊለቀቅ መቻሉ ለጉዳይ አቅርቦት ያላቸው ሰዎች ሲናገሩ ተደምጠዋል ለሱዳን የሚሰጠውን መሬት አስመልክቶ ተመሳሳይ ተቃውሞ በማሰማቱ ባዴን ባለስልጣኖች በአዲስ ለገሰና በበረከት ሰሞን እንዲሁም ወያኔ ባለስልጣናት ዘንድ በጥላቻ አይንታይ እንደነበር እነዚህ ወገኖች ተናግረዋል በዚህ መሰረት ከባዴን ስለ አስፈጻሚነት እንድንነሳና በማከላይ ኮሚቴ ውስጥ ለይምሰል እንዲሳተፍ ተደርጎ የነበረ መሆኑን አስተውሰው የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንትና የባዲን ምክትል ሊቀመበር የሆነውና ሁሉንም ትዛዝ ለመፈጸም ዝግጁ የሆነው ገዷን ዳርጋቸው ተባለ አፍለኛ ካድሪ ስልጣኑን ሙሉ ለሙሉ ከአመት በፊት ተረከ እንደነበር በተጨማሪ ገልጿል ይሄን ባዲን ለማን ነው የቆሙ በሚል ባንድ ዶክ የባዲን አፍለኛ ነበር ካድሪዎች ነብረከትን በትያጌ ሲያፋጥቱ ከነበሩት ባለስልጣን ማካከል አንዱ አያሌው ጎበዝ የነበር ይባላል ባንድ ሳምንት ውስጥ በተደረገው የምንጥላ ዘመቻ ሁለት የባዲን ነባር ሰዎች የተሳፈፉ ሲሆን ካያሌው ቀጥሎ የማዕድን ሚኒስተር የሆነችው ስንቅነ ሽጅጉም ሳይነገራትና ሳትሰማ ከስራ ተመልሳ ቤቷ እንዳለች በቴሌቪዥን ከሚኒስተርነት ማረግ የተነሳች መሆኑን መስማቷል ለቤተሰቦቹ አቅርቦት ያላቸው ወገኖች ገልጸዋል እንደማንኛውም ዜጋ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዜና ወጃ ላይ ከሚኒስተርነቷ መነሳቷን ይሰማችሁ ይህቹ ሴት በደንጋጤ በመኖሪያ ቤቷ ራስዋን ስታንደነብርና 
ለሳታት በክሊኒክ ቆይታ አድርጋ ሲሻላት ሊሻላት እንደቻለ ታወቀ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ ቢሮ አሳት ከባንድ ቆይችና ቦታው በሌላ ሰው ወዲያውኑ መያዙ ታውቋል ይቹ ስንቅነሽ ጅጉ ተባረቹ የባዲን ከፍተኛ ካድሬ ለኮታ ማሙያ ተብላ በሚኒስቴርነት ተቀመጠ ያቆየች ቢሆንም የውያኔ ባለስልጣኖች በጀመሩት ባዲን ቀስ በቀስ የማዳከም ተክባር አንደኛዋ ተሰናባች የተደረገ ሲሆን የባዲን ካድሬዎች ተቃውሞ እንዳሰሙ ለማድረግ አያሊውም ሆነ እሷ በአምባሳደርነት የተሾሙ መሆኑ በዜና ወጃ ቢነገርም ለትኛው ሀገር ከመቼ ጀምሮ የሚሉት ምላሽ ያላገኙ ጥያቄዎች ሆናችሁ ታውቋል በጎንደር ለመሪስ ሽያጭ ላይ ሰፊ ተሳትፎ የነበረውና የመለሰን ትዛዝ ያለ ሽርፍረፍ ሲያስፈጽም የቆየው የባዴን ምክትል ሊቀንበር የነበረው ደመቀ መኮንን ሀሰን ለዋለ ወለታ ካዲሱ ለገሰ ኤልቀንበርነቱ ስልጣን በተቆጣጣረ ባጭር ጊዜ ውስጥ ከተምስት ሚኒስተርነቱ በተጨማሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኖ የተሾመ መሆኑ ይታወቃል ባሁን ሰዓት ባያለው ጎበዜ ምክክ የክልሉን ፕሬዝዳንት ምክትሉ ገዱ አንዳርጋቸው የተባለው ካድሬ የተረከበ ሲሆን ግለሰቡ የክልሉ የግብርና ቢሮ ሐላፊ የባዴን ምክትል ሊቀንበር መሆኑ ለማረጋጋት ተችሏል። በዚሁ ሰሞን ደግሞ ያማራ ብሔር ተወላጅ ሆኖ ለ20 አመታት የውያኔ ቡድን በመክትል ሚኒስተርነትና በሚኒስተርነት ሲያገለግል ቆዮ የቀድሞ የኢኮኖሚ ለማት ሚኒስተር ያሆኑ የፕላኒንግ ኮሚሽን ኮሚሽነር መኮንን ማን ያዘዋል ባለም አቀስ ሰባ ላይ ተጋብዞ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ እንዳይድ የተከለከለ መሆኑ ታውቋል። ባለፈው ሳምንት ውስጥ ከሁለቱ ነበር የውያኔ ባለስልጣናት በተጨማሪ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪካል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ ለብዙ አመት አሰራይ ነበረው ያዚ ይሁን እህት ያገባው ምህረት ተበብም ተደረገ በተባለም ገማ መሰረት ብቃት የለው ፈራተኛው መብራት አልቻለም ከጥቁሙ ጉዳቱ አመዝኗል በሚል በደብረ ጽዮን ተዘልፎ ከስልጣኑ የተባረረ መሆኑ ታውቋል በቅርቡ ወያኔ የለተናል ጀነራልነት ማረጌ ሰጠው የወያኔው ታጋዩ ዮሐንስ ገብረ መስቀል ኢታማጆሹ ሊሆን ይችላልም ተብሏል በጭንቀትና በፍራት ተወጥረው ከነገዛሬ ምን ይፈጠራሉ የሚገኙት የወያኔ ባለስልጣናት የመከላካ ሰራዊቱን አዛጆች የራሳቸው ደጋፊ ለማድረግ ውስጥ ውስጥን ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረጉ ሲሆን አሁን ሰዓት ጄኔራል ሳሞና ዮኑስና በስልጣን ላይ የሚገኙት ጥቂት ወያኔ ሰዎች አገሪቱን እያመሱ እንደሚገኙ ተጠልቷል። ከክልል ጠቅላይ ሚኒስትርና ኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ዶሚን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስተሩ በሆነው በወያኔው በደብረጽዮን ወልደ ሚካኤል የሚመራው አንዱ የወያኔ አንጃ ወያኔ ሰዎችም ሆነ ከሌሎች ተለጣፊ ድርጅቶች በላይ በመሆን ከሳሞራ ዮኑስ ጋር ሀገሪቷን እያመሳት መሆኑን የውስ ተዋቂ ምንጮች ያጋለጣሉ። የወያኔ ባለስልጣናት እርስ በርሽኩቻ ውስጥ ባሉበት በዚህ ወቅት የወያኔ መከላካይ ታማጆሹን ተብየው ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ካለማርያም ደሳለኝው ቀናው ጪ ጦሩን የበላይነት በጥቅምና በኃይል ጭምር ተቆጣጥሮ ለሚያዝ የሚያደርገው ሩጫ በተወሰነ መልኩ እየተሳካለት መሆኑን እነዚህ ምንጮች ይገልጻሉ። በመከተል ጠቅላይ ሚኒስተር ተብየው በደብረጽዮን ወልደ ሚካኤል የሚመራውና ሳሞራ ዮኑስ በደነቱ የታቸው ሰፋ እንዲሁም በአዲሱ የመረጃ ደነት መረብ አላፊ በብርጋዴል ጀነራል ተብየው በተክለብራን አረጋዊ የሚደገፈው ይሁን ያንጃ በየቀኑ ከመሽቱ 6 ሰዓት በኋላ በሚስተር እየመከረ ከመሆኑ በላይ ያንጃው አባላትም አብዛኛው የወያኔ ባለስልጣናት የማያቁት ውሳኔ ያሳልፉ በመሆናቸው በቡድን ውስጥ ክራ መጋባትን እየተስተዋለ እንደሚገኝ ስቶዋቂ ምንጮች ጨምረው የተናገሩ ይገኛሉ። ለዚህ ላይ በህይወት በነበረበት ወቅት ያየራሉን ነጥቆ ለመቆጣጠር እንዲያስችለው በቀጥታ ካየራሉ ዋና አዛች ሜጀር ጀነራል ሞላ ሀይለማርያም ጋር ሲገናኝ የነበረው መሆኑ የሚታወስ ሲሆን የመለሰን መሞት ተከትሎ ሳሞራ ሜጀር ጀነራል ሞላ ሀይለማርያምን ያላንዳች ምክንያት ካየራል አዛጅነቱ አንስቶ ባልባሌ ቦታ እንዲቀመጥ በበተኩም ደጋፊ የሆነውን የወያኔ ነበር ታጋይ ሜጀር ጀነራል ተብየው አደም መሐመድን መሾም ተወቃል በጥረታ ለቆ sultanul ለሳራ መኮንን ያስረክባል ተብሎ ሲተበቀ የነበረው ሳሞራ አባባው ታደሰና ሳራ መኮንን ከነበሩበት የዛጅ አዛጅነት ቦታ አንስቶ ለማረጋቸው በማይመጥን ተራ መምሪያ እንዲቀመጥ ያደረገ በመጥካቸው ቅርብ የሆነውን ዮሐንስ ገብረ መስቀል የተሰኘውን የወያኔ የበራ ታጋይ ሌተራን ጀነራል ማረክ ሰጥቶ መሾሙ ለዚህ ግለሰብ የታማጆሹ ምነቱ ስልጣን ሊሰጠው የተዘጋጀ የሚያመላክት ፍንጭ ነው ሲሉ ምንጮቹ ይናገራሉ። ባሁን ሰዓት በሰራዊት ውስጥ የሚደረገው ማንኛው መንቅስቃሴ በብቸኝነት እየመራ የሚገኘው ሳሞራ ዮኑስ ሲሆን ከነ ደብረጽዮን ጋር በሚስጥር እየመከረ በሌሎች ባለስልጣናት ላይ ጫና እየፈጠረ እንደሆነም ጉዳው በቅርብ የሚከታተሉ ወገኖች የደረሰን ዘና ያስረዳል። በሳውዲ አረቢያ የተፈጸመው ጉድያና ወከባም በጁባም ተደገመ ጋንዳና ኬንያ ሳይቀር ዝጉቻቸው ሲያወጡ የውያኔ ቡድን ግን በዝጉቻችን ላይ ያላገጠሙን ተጠቁሟል የውያኔ ቡድን በሚያካሄደው የፖለቲካ አፈናና በአገሪቱ በተከሰተው የኑሮ ውድነት ምክንያት ዜጎች ግራቸው ዳመራቸው ሀገር እየተጓዙ ኑሮ ብለው ቢጀምሩም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጅጋስ ደጋጭ ሆኖ አደጋዎች እየተከሰቱባቸው መሆኑ ታውቋል 
በቅርቡ ለአመታት ከኖርበት ሳውዲ አረቢያ እጅ ቁጥራቸው የበዙ ዜጎች ሲጋደሉና ሲደበደቡ እንዲሁም ሴቶች በቡድን ሲደፈሩ እድል ቀንቷቸው ይተረፉት ደግሞ ባዶጃቸውን ተጠርዞ የተባረሩ ኢትዮጵያውያኖች የደረሰባቸው ግፍና መከላ ሳይቀዘቅዝ ሰሞኑም ደግሞ በተመሳሳይ በደቡብ ሱዳን ጁባ ከተማ ተከስቷል የብዙ አመታት ሰርተው ያፈሩት ንብረት ንብረት በአገሪቱ ወሮ በላ ወጣቶች የተቀሙትና ባዶጃቸውን ተጠርዘው ዳገር ቤት የተመለሱ በሳውዲ አረቢያ ሲኖሩ የነበሩ ዜጎች ዋይታና ለክሶ ሳይበርድ አሁን ደግሞ በተመሳሳይ ገና በቅርቡ እውቅና ባገኘቹ ደቡብ ሱዳን ውስጥ በተከሰተ የርስ በርሽኩቻ ምክንያት ገሚሱ ህይወቱ ሲያልፍ ገሚሱ ቆስሎ የሚያነሳው ወጥቶ በየጉድባው ወጥቆ መገኘቱን ከስፍራው ይደረሰን ሲና አቃልቷል የደቡብ ሱዳን መሪ ሳልቫ ኪርን ለማጥናናት ወደ ጁባ ተጉዞ የነበረው የወያኔ ቡድን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተብዮ ቴድሮስ አዳሃኖም በስቃይና በሞት ላይ ያሉትን ዜጎች ሳናገርና መፍትሄ ሳይሰጣቸው የተመለሰ ሲሆን በአንጻሩ አብረውት የነበሩት ኬንያና የዩጋንዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ዜጎቻቸው ከጥቃትና ካደጋ ለመከላከል ሲሉ ወደ ሀገራቸው እንዲወጡ ማድረጋቸው ታውቋል በጁባ በተለያዩ ስራዎች ላይ ተሰማርቶ የነበሩ ኢትዮጵያውያኖች ያፈሩት ሀብትና ንብረት ሙሉ ለሙሉ ተዘርፎ ይወደመባቸው ከመሆኑ በላይ በጥይት ተመተው በየስርጫው ወጥቆ የሚገኙት ኢትዮጵያን የክምና አርዳት ያደረገኙ ከመሆኑ በላይ የሚቀብሱት ውሃና ምግብ አጥተው እየተሰቃዩ እንደሚገኙ ከስፍራው የደረሰን ጥቆ ማብራርቷል። እኛም ለዛሬ ያለን የዜና ዘገባ ተንታኛችን በዚሁ ተጠናቀቀ። ከፍኖተ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ አንድነ ድምጽ ዝግጅት ክፍል የቀረበ ጽሑፍ ዘረኝነት ጉራና ቅሌታምነት ነው ስለ ወያኔ ዘረኝነት ምስክር ጥሩ የሚለን ያለ አይመስልም የወያኔ ወልደቱ ከዘረኝነት ጋር ላይ ላይ የተቆራኘ ነው ደደቢት ከመድረሳቸው በፊት እነ ስፋት ነጋና አባይ ጻሃዬ የጋራውን ተገል ለማደናቀፍ የትግራይ ብቻ ብለው የገንጣይ ጥንስስ ማህበር ማቋቋማቸው የሚታወቅ ነው ከሻቢያ ጋር ጡት ተጣብተውና ይሃፓም ላይ ሻጥረው ቀደም ብለው ትግራይ ሊገቡና ደደቢት ላይ ሊሰፍሩ ሲሉም ይገንጣላና የዘረኝነት ጡጥን እየጠቡ ለመከራማቸው መስከር አሻንም የመገንጠል መርሃ ግብራቸውን ወዲያውኑ በ1967 ዓመተ ምህረት ይፋ አድረገውና ሌሎችን በአማራ ትምክተኝነት ወይም ኩራኩርነት ተከታይነት ከሰው በትግራይ ህዝብ ላይ መርዛቸውን መርጫቱን ተያዙት የተለወጠ ነገር የለም ወያኔ ዋሾች የተሰበሰቡበት ደረጃት ነበር አሁንም ነው አይናቸውን በጨው ሰዓት የሚቀጥፉ ይሉኝ ታቢሶች ለመሆናቸው ደግሞ አዎ ዘረኛው ስፋት ነጋን ማዳመጥ ብቻ ይበቃል ይህ የሽማግሌ ቀላል የሚባልለት ግለሰብ ነጋ ጠባስ ይዋሽና በተለይም በአማራው ህዝብ ላይ ያሰት ክሱን ሲደረደር የከረመ ነው ለሰሜን ኢትዮጵያ ችግር መጣ ካለባቸው ንጉሶች ራታቸው አጼ ዮሐንስም ተጠያቂ ሆነው ሳለ የፈረደበትን ምን ይልክና አማራን የሚያወግዘው ይህ ዘረኛ የወያኔን ቀጣፊነት ይገልጻል ወያኔ ጉረኛ ድርጅትም ነው ራሱን አሳበጠና በራሱ ውሸት መመርቀንና ሌሎችን መናቀና ማንቋሸሽ ልምዱ ነው አንዴ ወታደራዊ እርምጃ ወስዶ የተወሰኑ እስረኞች ካስፈታ ያው አገዛዝ ውስጥ ባሉ ዘረኞች ተደግፎ ያካሄድ ነው ጥቃት ረቂቅና ፈጣን ከመሆኑ የተነሳ የዩጋንዳን ኤንቴ ባይሮፕላን ማረፊያ የወረሩት እስራኤሎች ራሳቸው እጹብ ድንቅ ብለው እያጠኑት ነው ብሎ ራሱንም ያስተዳደረ ድርጅት ነው ግብዙን መለሰን ከመጀመራቸው በፊትም ሀገርን ያፈራረሰ ሳይሆን ተራራን ያንቀጠቀጠ ነን ብለው አዳሩ ለሻቢያ የሆነን የብር ቅጥረኛቸውን አጽፈው ነበር ወያኔው ዋናው ውሸቱ ለትግራይ حزب ጥቅም ቆም ያለው ማለቱ ሳይሆን ይሄ የሚባል ጭምብል አጥልቆ ተለጣፊዎቹን ከኮለኮለ በኋላ ኢትዮጵያዊ ይበሉኝ ማለቱ ነው መለስ ዜናዊና እነ ስፋት ዳግም ቢፈጠሩ እንኳን ኢትዮጵያዊ የመሆን ችሎታ አይላቸውም በመሆኑም ግብረጥፉን በውሸት ይደግፉ ነውና 
የወያኔ መርሆ መሪያቸው የሆነውን ግብዝን አበህዝ በተጠላ ፍጥር አቆናጅቶ ለማቀረብ ያላደረጉት ጥረት የለም የራሳቸው አልበቃ ብሎ ከፍተኛ ክፍያ አድርገው በአዳንንም በወር 15000 ዶላር ይከፈል የነበረው ፖል ሄንዝ የተባለ አሜሪካን ሰላይ የሚጠቅሷት ቀጥረው ነበር ሰውየው ግን ቢያጥሙት የማይጠራ ሽንፍል አይነት ሆነና ባለጊ አምባገነን መባሉ አልቀረለት ስንቱን አስገድደውና ከፍለው ለቀብሩ ቢያወጡም ከፍኛ ጸረይ ኢትዮጵያ ትንሽ ሰው መሆኑ ሊደበቃል ቻለ የመለስ ራኢ የተባለው የዘረኛ ቀጀት እንጂ ሌላ ዓለም ሆኖን ማሳመናል ቻሉም ጥረታቸው ግን ቀጥሏል በሰሞኑ መረለቀው ሰናፍጭ ከመታይል ይሉኝታ ተራርቀው የጀመሩት ጉራና አቀጥፈት ደግሞ ኢምንቱን ቡካኑን መለሰን ከኔልሰን ማንዴላ ጋር ማወዳደር ነው አባይን የደፈረ መለስ አይነት ጀግና በ2000 አመት አንድ የብቻ በቅ የሚል ነው ብለው ሳያፍሩ የሚጽፉና የሚጮሁ ቡችላ ወያኔዎች የንግለሰብ አገሩን ካስተረቀና አንድ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረገው ማንዴላ ጋር ሊያወዳደሩ ሳይፈሩ ተነስተዋል ራሳቸውን ወርቅ ህዝብ ያሉት አይነት ነው አማራ ትግራይን ባይ በዘብዛት ኖሮ የለምለም ክልል ነበርች የሚሉት አይነት ነው አይን ያወጣ ቅጥፈትና የዝቅተኝነት ስሜት የወያኔ ሀብቱ ነው ማንዴላንና መለሰን ለማወዳደር መነሳትና ራሳቸው እንደሚሉት ማንዴላን አሳብጦ መለስን ማንኳስስ አይቻልም የሚለው ልፈፋቸው ለመጥፎ ግምት ዳግም የሚጠላቸው ሆኗል ማንዴላ አገሩን ለባድ ሸጠ ማንዴላ ዘረኝነትን ሰበከ ማንዴላ ወይም እሱ የመራው መንግስት ዘር ለይቶ ፍጅትን አካሄደ አገሩን ዘረፈ በፖለቲካ ትረኞች አገሩን ስሞላው ወዘተ ወዘተ ዳሸንን ከኮረብታ ማወዳደር አይነት ነው ነገሩ ግን ወያኔ እንደ ዘረኛ ቡድን ምን ያህል እንደ ዘቃጣ የሚያሳይ ነው ማንዴላ ማንነቱና ታሪኩ ሲሞገስ መለስ ተነፈሰ ተንኳሰሰ ብሎ መቆጨት አሳዛኝና ድመት ወተጠጣች ብሎ መናደድ አይነት ነው የማንዴላ አይነት አገር ወዳዶች ታሪክ ከአገራችን ጀግኖች ጀምሮ መለስንና ወያኔና ሳፋሪ ነው የባንዳና አርበኛ የአገር ወዳድና አገር ሻጭ የነፍስ ሰገዳይና የዴሞክራት የሌባና የታማኝ ተውት ታሪክ ከተም ሊወዳደር የሚችል አይደለም መለስ ዜናዊ የማንዴላን ጫማ ሊጠርግ የማይችል ወንበዴ ነው ማንዴላ የኢትዮጵያን ታሪክ ያወደሰና ያከበረንቺ ያዋረደና ያንቋሸሻል ነበር ማንዴላ ያገር ሰንደቅ አላማን ጨርቅ ነው አላለም እንደ መለስና መንግስቱ የትግልጓዶቹን አረሸነም ማንዴላ ያውም ያፓርታይ ጦር የነበረውን አላፈረሰም ያገር ተቋሞችን አላንኮታኮተም ማንዴላ በመንግስት ደረጃ ሆነ በግሉ ከሰህተት ፍጹም ነፃናቸው የሚባል ባይኖርም ከመለስ አይነ ጥርባና ቢስ ፍጡር ጋር የሚወዳደር አይደለም ሊሆንም አይችልም ቂም ሊኖረው የሚገባው ማንዴላ ነጮቹን ጨርሶ አላለም እርቅን ፈለገ እንጂ አማራን አሳዱ ፍጁ ያለው መለስ ታዲያ ቢወገዝና ውዳቂ ሊባል ምን ያንሰዋል ለዚህም ነው የለየላቸው መታረም ያቃታቸው ነገ ታሪክ የሚፈረዳቸው ወያኔዎች ውዳቄና ሟች መሪያቸው ለማዳነቅ ማንዴላን ሳይቀር ባሉታዊ ለመተጨት መነሳታቸው አሳፋሪ ይሆነው ታላቅ ሀገር መሪ ማለት ህዝብን ረግጦና አፍኖ የሽዎችን በር በሀዘን ዘርቶ ብዙሃኑን በደህነት አጥቀቶና ረግጦ የሚገዛው አይደለም ለህና ህዝባዊ መሪ ዲሞክራሲን አክብሮና የህዝብን የውዴታ ከበሬታ ግኝቶ አምባገነንነትን ርቆ የሚገኘው ነው መለስ አባይ እንደፈረ ለመሆኑ ምን ማለት ይሆን ይህ የማህይም ከበሮ መለስ በየጠሻው የሚገኝ ዘረኛ ሆኖ ሳለ የቀድሞ ኮሎኔልም የሚተናንስ አይደለም በ2000 አመት አንዴ በቅ የሚል ነው ብሎ በጠያፍ ተክለሰውነት መናወዝ ግን ምንኛ ወያኔዎች ከአቀና ከጭብጡ ሁኔታ እንደተጣሉ የሚያሳይ ነው ሻለቃ መንግስቱም በጊዜው ቆራጡ መሪ ሁሉን ያማላ ጀግና ደፋር ጦር መሪ ወዘተ ሲባል ራሱ አምኖ እንዲያውም የርሻና ኢኮኖሚ ዋና እኔ ነኝ ብሎ ስን ተቀውስ እንደመጣምናውቀው ነው መለስም ምላሰ ባለጌ አንደ በተጠያፍ መሆኑን የሚያቆቱ ሊ መሰክራሉ ከደደቢት በፊትና በኋላ አንድና ዋና ራዩ ኢትዮጵያን ማዋረጅ መከፋፈልና በተለይም አማራ ህዝብን መጨረስ ነበር አገራት ፍቅሸት ነው ዛሬ ራአይ ተብሎ ሊጫንብን የተዘጋጀው ዘረኝነት ምንጩ ጎጠኝነት ነው 
ከኔ በላይ ማንንም የለም ስሜት ነው በህረተኝነት መሰረቱ ኢኮኖሚያዊ ነው ሌላውን አግልሎ አገርን በራስ ወይም ለብቻ ለመቦትቦት ሁሉም ያውናቸው ለስልጣን ባይበቁም ለግንጠላ እየቋመጡ ያሉ ሌሎች ኃይሎችም የኔን የሚሉትን ክልል ለብቻቸው ወይም ለራሳቸው ብቻ ሊገዙና ሊዘርፉ የሚመኛሉ ይህ ሚስጥር አይለው ከዴሞክራሲ ጋር ግንኙነቱ ገዳ አቀበቱ የተበበ ነው ምሳሌ ከተፈለገ ከእስያ አገሮች ይበልጥ እናድጋለን ከኢትዮጵያ ከተለየን ያለችውን ኤርትራን ማየት ይበቃል በዚያሽ ምድር ዴሞክራሲ ሰፍኗል ህዝብ አልፈለታል ተደስቷል ከባንዲራ ውጭ ምን ተቀየረ ትግርኛ ተናጋሪ ድርግ መንግስቱ ሰፈረብን ይያሉ አይደል ጉዳዩ የሚመለከታቸውና ገፈና ሰቆቃውን የሚኖሩት ኤርትራስ የውጭ እርዳታ አልፈልግ ያፈነን አማራ ከለቀቀን የበለጸገ እንሆን አለን ያለችው ጉራ ዛሬ የደረሰ የስቃይና የስደት አገር ተብዬ ሆነች እንጂ ምን ፋይዳ ተረፈች ምንም ተጨፍነን እንሞኝ ካላል በስተቀር ለመንግስቱም ተዘፍኗል ዛሬም ለዚያ አውሬና ጸረ ህዝብ አገዛዝ የሚያቀራሩለት ማፈሪያዎች አሉ። ለይሳያትም ጻሃይና ተብሎለት ተጭሆለታል። መለዝም አዘፍኗል አልፏል። ውዳቴ ከንቶን ለቆብናል። ውሻ ለጌታው ይጮሃል አይነት ነው ድርጎው እንዳትቀር ማለት ነው። ለማንዴላ አይነቶቹ ግን ጣላትም ወዳጅም ሊያመሰግን የሚነሳው ሐቁና ታሪኩ ስለሚያስገድዳቸው ነው። ያ ፓርታይ ደጋፊ የነበሩት ሳይቀሩ ትልቅነቱን መመስከር ተገደዋል ለመለስ ቀብር መተው ሊያዳንቁት የጣሩት ከኪሳራ ምሷ ከሆነው ከሱዛና ራይስ በስተቀር ሌሎች አል ነበሩ መለስ ተራ የአፍሪካን ባገነነ ነው መንግስቱ ብንል ቦካሳ ሞቡቱ ብንል እንጉየማ መለስ ማለት ናቸው ጨቋኝ አንባገነን ዋሾና ነፍሰ ገዳይ ለባና አገርን አዋራጅ ማለትም ወንጀለኛ ማንዴላ ግን ለነጻነት ታጋይ ላገር አንድነት ታጋይ ነበር ቆራጥና ደፋር እንጂ እንደ መለስ ዜናዊ ባሩድ ሲጤስ የግሪያው ጪኝ አባወራ አልነበረም ኢትዮጵያን ለማጥፋት ኢትዮጵያውያንን ለማዋረድ ተሰርቶ የተቀመጠብን ወያኔ ነው በእቅዱ መሰረት ደግሞ ያገራችን ድንበር እንደለመደው ለባድ ለማስረከብ እየተንቀሳቀስ ይገኛል በወያኔና በሱዳን ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የነበረው የቃል ስምምነት በደሳለኝ ሀላማርያን ፈራሚነት 1600 ኪሎ ሜትር በሰሜን ምራብ ከኢትዮጵያ ተቆርጦ ለሱዳን ሊያስረክቡ ነው ስለዚህ ይህንን ብሄራዊ ቅጽፈት ለመከላከል የዜጎች ሁሉ የማይሸሹት ግዴታ ነውና በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ሰልፍ አዘጋጅ ዲሲ ታስክ ፎርስ ለፊታችን ጃንዋሪ 13 ሰኞ ሁለት 2014 ዓመተ ምህረት ነው ከጠዋቱ 9 ሰዓት ኤም በሱዳን ኤምባሲ ፊት ለፊት ሰልፍ ተጠርቷል የሰልፉም ዋና ዓላማ ኢትዮጵያዊ ባሎነና ወክልና በሌለው የውያኔ ቡድን የሚደረግ ማናቸውም ስምምነት ነገ ፈራሽና ብዙዳ የሚያስገባ መሆኑን ለሱዳን መንግስት ለማስተንከክ ነው በዚህ ውግረ መንገድ ወደ ወያኔ ጽፈት ቤት ጎራ በማለት ተዋርዶ አዋራጅ ሆኖ የውያኔ አገዛዝ በጽኑ ለመኮንን በዚህ ቀን 
ፕላንት እቅት ተይዞለታል የጥቂት ሰዓታት መስዋዕት እንደት ለመከፈል ሁሉም የድርሻውን ለመዘጋጀት ዝግጁ መሆን አለበት አስተዋሱ ቀኑ ጃንዋሪ 13 2014 ሰኞ ሰዓት 9 ሰዓት ኤም ነው የሱዳን ኤምባሲ አድራሻ 2201 ማሳቹሰስ አብየኑ ነው ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚንደፋደፈው ነው ያኔ ባንድነት እንቋቋም የዲሲ ታስክ ፎርስ ማስከተል በማስከተል ከዝግጅት ክፍላችን የቀርበውን ጽሑፍ እናስተማለን ሰውየው ሞቱ ብረቱ ግን ቀርቷል የሶቪየት ህብረት መኮንን የነበሩት ሚካኤል ካላሽኒኮቭ በ94 አመታቸው ትናንት ማክሰኞ አርፈዋል ክላሽንኮቭ የሚለውን ስም የማያውቅ ሰው በዚህ ዓለም በጣም ጥቂት ነው ቢባል ስህተት አይሆንም በሳቸው የተሰራው ጠመንጃ የሳቸውን ስም ይዟል ካላሽኒኮቭ ወይ ክላሽን የሚለውን ቃል ያገራችን አርሶ አደረም በስፋት የሚያውቀው ነው ይሄ ካላሽኒኮቭ ለድንበር ማስጠበቂያ የሰራው ጠመንጃ ለብዙ ደም መፋሰስ መሳሪያ መሆኑ ያሳዝነኛል ቢሉም ጨቋኞች በጠመንጃው እንደተጠቀሙ ሁሉ ይህ ጠንካራና አገልጋይ የሆነው ጠመንጃ ግን በታጋይ ህዝብ እጅ ገብቶም ውጤትን አስገኝቷል። ክላሽን ዛሬም በአገራችን ተፈላጊ ነው። ጦረኛው ወያኔ ለስልጣን ሲደርስ የትግልን ወንኔ ሊያወድም ዋና የሰላም ሰባኪ ሆኖ ተሰየመ። በህዝብ ስም መለፈፍ ለምዱ ነበርምና ህዝብ ጦርነት ሰጪ ቶታል የሚል ጥሩምባውን ሲነፋ ከበሮና ማሲንቆ ይዘው የሚያጅቡትንም ወዲያው ልክ እንደ ጎሳ ደረጃዎች ፈለፈላቸው የሚታገሉትን ሁሉ ጦረኛና ተምክተኛ ብሎ አገለለ ገወጥ ብሎ ማጠቃ አሳደደ በህዝብ ላይ የተጫነው ዘረኛ ገዛዝ ገና ሳይቆን አጥጥ ማጥቃትና ማዋከም ሲገባ እጅ ማጣጠፍ ተሰብኮ እነ ኢአግ በኢዲሃቅ ሲመሰረቱ ድጋፍ ለማሳጣት ዱላይቀር ብረት አይነሳ በመላእነት ታገለበለው ሰባቲዎች አደናጋሪዎች በቀ በቀ ብለው እንቀፋት ፈጠሩ ሰላማዊ ትግልና የጥጥቀ ትግል ተጣራሪ ናቸው በሚልም ብዙ ተባለ የሚያሳዝነው ግን ይህ ሰላም ሰላም የሚለው ጨህት በረባ ትግል ባለመታጀቡ ለወያኔ ነጥለ መታሰል ታመጭ ሆኖ ትግልን ጎዳ ማን ነው ህዝብን አሰባስቦ የፖለቲካ እስረኞች ፈቱ ብሎ ሻማ ይያበራ ቀጣይ ተቃውሞ ያካሄደ የሰብአዊ ሞት ተማጋሽ ነኝ ባዩ ተቋም ራሱ መፍት ሲጣስ በዋናው መልኩ ዝምታን አልመረጠም እስከ ዛሬ ስለተጠፉ እስረኞች መስመር አልጸፍ ብሎ የለም በዚያን ጊዜ ሲተኛው ቀጣይና ሚዛን ያለው ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ተቃሄደ ሰላማዊ ትግል የተባለው ለሽንፈትና ፍርሃት ምክንያት ማጠየቂያ መደበቂያ ነው የሆነው በዚህ ወቅት ደግሞ ከሰላማዊ ትግል ጎን የነማንዴላ ጋንዲና ሌሎች ስም ሲጠቀስ ነበር በህንድም ሆነ በደቡብ አፍሪካ ድል የተገኘው ድል ስለ ሰላማዊ ትግል በማውሳት ሳይሆን በማመጽና በመጣገል መሆኑን ታሪክ አስመስክሯል የጀፓቸን ራሷ በ1997 ዓመተ ምህረት የታየው የህዝብ መነሳሳት ምን ያህል ወያኔን ወጥሮ ወደሽን ፈት ገብቶት እንደነበር የምናስታውሰው ነው ባንዲት ሀገር ገኖ ሊመጣ የሚችለውን የተገል ሰልፍ የሚወስነው ፍርአቱ ነው በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ የሚያታግል ሁኔታ ከሰፈነ ታጋዮች በግድ ብረት እናንሳ ብለው አይደርቁም በተለይም ጦርነትን ውለውባት የሚያውቁ ከሆኑ ብረት ወደ ማንሳቱና ወደ አመጽ መሸጋገሩ የግድ የሚሆነው አገዛዙ የወያኔ አይነት ሆኖ ምንም ቢመጣ ምን ዲሞክራሲን የማይቀበል ሆኖ 
ነጋር አባ በህዝብ ደም የሚታጠብ ሲሆን እስር ቤቶቹ ሲበዙ እስረኞቹ በስየል ሲጠበሱ ህዝብ ግፍ ደርሶበት ሲያለክስ ነው ወያኔ ላይ ማመጥና ብረት ማንሳት ይገባል ብቻ ሳይሆን በህራዊ ግዴታ ነው ያገር አድኑ ስምርሊት መከተቻ ነው በተጣጣፈ የተጥ ትል ወያኔን መጣል ይቻላል በተጣጣፈ የህዝብ አመጽም ወያኔን ማሰገድ ይቻላል ሁለቱም መስዋዕትነትን ጠያቂ ናቸው ሁለቱም ቀጣይ መሆን አለባቸው ዛሬ ከ22 አመት ወያኔዊ ሲኦል በኋላ ይሄን አረመኔ ቡድን ለምነን አልቀሰን ሰግደንለትም ልንቀይረው እንችላለን የሚሉ ካሉ የሚያስተንግ ነው በህዝብ እንቢታን ደፋር ትግል በ1997 ያገኘ ነው እንደል ለባድ ያደሩና አላዋቂ መሪዎች በጠላት አስበሉ እንደ ህዝብ ደግሞ አልባሌ ሰዎችን አገራዳኝ አገር ወዳድ ይያልንና ጥራዝ ነጠቁንም አዋቂ ብለን እየተከተል ትግልንም አገርንም ወርተናል ካለን ተሞክሮ የተሻለ ማወቅ ይገባናልና ያለፈው ኮኖሌል ምን ያህል እንዳወናበደና አገር እንደ እንዳጠፋ መርሳት የለብንም አንድ ተውለድ እንደጨረሰ አይተናልና አገር ለተውሳቆች ሰጥቶ መፈጠጡን ታዘበናልና ከዚያም ባለፉት የወያኔ መታት የዚህን ዘረኛ ቡድን ማንነት ለማወቅ ይችላል ማን ሊታገለው ማንስ ሊያቅፈው እንደቃጣና አሁንም ሰበር ሰካ ደፋ ቀና ይያለ መሆኑን ማወቅ ደግሞ ተገቢ ነው ወያኔ ካዳቆ ነው ሰይጣን መቼም የሚላከቀ አይደለም ለክፉም ለደጉም ታይዘናል የሚል አነጋገር ቦታ የለውም ከወያኔ የታዝ ነው በግድና በኃይል በመሆኑ ነጻነታችንና መብታችን የወያኔ መወገድን የግድ ይላል የወያኔ አገዛዝ በእርግጥም ጣላታችን ነው ይሄን ሀቅ መቀበል ሲያቀጥ ሽንፈት በጫንቃችን ይሰፍራል ለዚህ ነው ክላሽን ኮቫዛውን ቱ ሞቱ ብረቱም ይሙት ለሚሉ መልሳችን ወገዱ የሚል የሚሆነው የደቡብ አፍሪካ የሰላምና እርቅ ይደት ለኢትዮጵያ የሚሰራ መሆኑ አነጋጋሪ ከመሆኑ ሌላ እንደ አፓርታይድ ስራት ወያኔ ገና አልተንቆጣቆጠም እንደ ደቡብ አፍሪካ ገዢ ነጮች ሽንፈቱን አልተቀበለም ነውና ወያኔን ባመጻጸቶ ማሰገድ የዛሬም ዋነኛ ግብ መሆን አለበት የተተሳተ ግን ወያኔ ይያላገጠብንና ሆዳሙን እየገዛ ፈሪውን እያበረከከ ትውልድን እያበላሸ ይከርምብናል ማለት ነው አገር ተጠፋለች ማለትም ነው እንጠላም ሆነ ጎጠኝነት መጨረሻው አያምርም ለማለት ምሳሌ ፈለጋ ሩቃን ሄድም መገንጠል ደግሞ መሰረተ ቢስ ከሆነ ኤርትራ አልን ደቡብ ሱዳን እያሳዩን ነው ሙስሊም ወገኖቻችን ሲያካሄዱት የቆየ ፍታዊ ትግል በሌሎችም መደገፋ ያለበት ሆኖ ሳለ ይሄ ግን ታየ ብሎ አፍሞልቶ መናገራ ይቻለም መለስተኛ ድጋፍ ነበር ግን ሌላው ህብረተሰብ ክፍል የየራሱና የጋራ ቅሬታና ብሶት ያለው ሆኖ ሳለ ማለትም ለመሬት መከማት ወልድባ መሬት ለሱዳን መሰጠቱ ድህነትና ፍራጥነት የኑሮ ውድነት ወዘተ እንብዛም ተቃውሞ አልተከሰተም ቢባል ስህተት አይሆንም ሳይገደዱ ለሟቹ አምባገነን ያለቀሱ የዚሁ ዝቅታታችን ነጻብራቅ ናቸው ዛሬም ፈርጣቾን ነፍሰ ገዳይ ሊያሞካሹ የሚሞክሩት የዚሁ ቅሌትና ህሊና ቢስነት መሳሪዎች ናቸው ወያኔ በግድያም በጭቆናም ያደረሰብንን በሄራዊ ጉዳት ለማሰገድ በጋራ መነሳት አለብን ማለት ነው የወቅቱ አመችነት ደግሞ ግልጽ ብሎ የሚታይ ነው የወያኔ ውስጣዊ ቀውስና ክፈፈል ተባብሷል አዴ ቢልም በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም መስኩድ ቀጥ በቀጣይ እየደረሰበት ነው የህዝባዊ አመጽ የመጀመሪያ ምዕራፎችን በመታየት ላይ ናቸው ለጣፊዎቹም አስተማማኝ ያልሆኑምና ወያኔ የመነጠል ስሜት አይይሎበት ወደ ደደቢቱ ትግራይ ትግሬኝ እቅዱ ሊመለስ ጥረቱን ጀምሯል በኢስሙላው ጠቅላይ ሚኒስትር የገዛው ጊዜ 
ረጅም አይደለም የጎጥና ፈለጣፊ እንዲሁም አርባናቢስ ቡድኖችን ፈልፍሎ የፖለቲካው መድረክ ሲያተራመሰ ቆየበት ዘዴም አሁንም ከሽፋል ቃዋሚነን ይያሉ ግን በፖለቲካው የሚነግዱትና የህዝብን ትግል የሚያደናቅፉትንም ህዝብ እየዋለ እያደር ነጥቦባቸዋል ትግል የተዘጋጁት በመጠናከር ላይ ናቸው ሰርጎ ከቦችም ጭምብላቸው ይወለቃል ነው ማን ነው ወዳጅ ማን ነው ጸላት በሚለው ላይ ብቻ ሳይሆን በትግል ስልት ላይም የትናንቱ ጀምብር ዛሬ ቀንሷል ማለት እንደ ይችላል ለሀገር አለን ትግሉ ብሩ ተስፋ አለ ሀገራችንን ከወያኔ መንጠቅ ብቻ ሳይሆን አንድነቷን ጠብቀን የመገኘት እድሉም አለ ታዲያ አመጽና ሞታይፈሪነት ያስፈልጋል ህወቴ ለኢትዮጵያ ማለት ያስፈልጋል ክላሽን ያስፈልጋል ስለተት ትግል ማውራትና ጀመር መጣን ብሎ መጨሆን ተቶ በክላሽን ጣላትን ማነጋገሩ እውን መሆን አለበት ማለት ነው ቡና ሊሸጥ የተነሳው ደርቅ ከወሬው ቀነስ ተቡናው ቀነስ ያለውን እናስታውሳለን ዛሬ መልክቱ ቡና አትጠጡ ሳይሆን ከወሬው ቀነስ ከትግሉ ጨመር የሚል ይሆናል ባሩዲቲስ እንብልታይ ጽሁፍ ያተጋባ አካባቢና አግራችን በህዝብ አመጽ እየተናጡ ናቸው ባዳንም ጣቃ ገብነታቸውን ጨምረዋል ብዙ የንጹሃን ደም ፈሶ ነው የለየላቸው አባገነኖች የተወገዱት እንግዲህ ላና ምጽ ብረት ላና ነሳ ብሎ ለወያኔ መማሩ ክህደትና ሰጥናን መሸጥ ነው አሁንም ለመጪ ምርጫ የሚለው የክህደት ሙሾ መውረድ ጀምሯል ያደርባይ ስልጣን ፍርፋሪ ቋመጡም ሳፍሩ አለና ይያሉ ናቸው ኢመን ተቡድኖች የወያኔን ጥሪ በመጠበቅ ላይ ናቸው ይጣሩም ይሆናል ላይጣሩም ይችላሉ ዋጋ የላቸው አባይም ቢሞላ ባይሞላ የራሱ ጉዳይ አይነት ነው ነገሩ ከወያኔ ጉያ ከገቡ የህዝብ አመጽ ያቃጥላቸዋል አብሮ እዳ ለነሱ ሊወድቅ ያለን አረመኒ ጸረ ኢትዮጵያን አገዛዝ በትህተት ወይም በሆድ በመገዛት ወይም በክህደት እንዳንተደገው እንተንቀቅ ጸረ ወያኔ ትግላችን ይፋፋም የማመስ መብት የህዝብ ነው አርማጆቻችን ለዛሬ ያለን ዝግጅት በዚህ ይተናቀቃል ሳምንት እስከምንገናኝ ደና ቆዩን